कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी एक सभा रखी थी इन सभी सभाओं का आज असर दिख रहा है कि देश के कोने कोने से लोग सजग होकर इस बात से प्रभावित और इस बात को मानते हुए कि ईवीएम के कारण हमारे वोट और बाबा साहब के दिए हुए अधिकार का आनंद हो रहा है हम लोग इकट्ठे हुए हैं अब फर्क और समझने की बात यह है और मैं समझता हूं भानु प्रताप सिंह जी इस बात को समझेंगे कि हम लोगों को कार्यकर्ताओं को सजग नागरिकों को इकट्ठा करने में कामयाब तो हो रहे हैं लेकिन ये मास मूवमेंट क्यों नहीं बन रहा बहुत सी बातें इस सरकार द्वारा की जा रही लोग विचलित हो रहे हैं तीन लाख लोग रेलवे से निकाले गए हैं रेलवे में इस देश का इतना बड़ा नेटवर्क है सबसे अधिक रोजगार देने वाला एक केंद्र का वो संस्था है और प्रत्येक घर से उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम कोई ना कोई रेलवे में काम करता है लेकिन उनको लात मारकर निकाला जा रहा है और छू तक आवाज नहीं कर रही तमाम जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान है कौड़ियों के भाव बेचे जा रहे हैं एयर इंडिया को जिसका खुद पीएमओ में लाखों करोड़ पकाया है वो यह क्या करे कि ये जो है घाटे का प्रतिष्ठान इसको बेच रही है लेकिन एयर इंडिया के लोग सड़क पे नहीं आ रहे अभी आपने सुना होगा सत्ताईस अट्ठाईस को बैंकों का एक बैंकों का जो ये हो रहा है विलय उसके विरोध में आंदोलन होने वाला था वो बैंक बंद होने वाले थे जैसे ही यह कॉल दिया गया वो कॉल रोक दिया गया उनके यूनियन ने और उनके व्हाट्सएप ग्रुप में जो मुझे पता चला बड़ी गाली गलौज और बहुत तरह की फसीयत हुई लेकिन वो क्या रहा है शासन जो चला रहे हैं इस देश के गृह मंत्री जो है बड़े मतलब उस तरह के लोग हैं जिन पर खुद कितने सारे इल्जाम हम लोग जानते हैं वो सब के फाइल रखते हैं आई का लैटरल एंट्री हो रहा है यानी जिस आई को बनने के लिए हमारे बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं उनके लोगों को सीधे अंदर घुसाया जा रहा है फिर भी आई लॉबी जो इस देश की सबसे शक्तिशाली लॉबी है एक शब्द नहीं बोल पा रही है क्योंकि उनके एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारियों की फाइल है इस देश के गृह मंत्री के पास पड़े हैं कब उन पर ईडी का वार चलेगा कब सीबीआई उन पर एक्शन लेगी उन्हें पता है तो इसका मेरा यह सुझाव आज है और आदरणीय भानु प्रताप सिंह जी को यह मानते हुए कि वो एक मिशन की तरह इसका इस कार्य को देख रहे हैं उस बात को अगर वो आगे लेके बढ़ेंगे तो और बाकी जो हमारी सहयोगी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है नंदिता जी बैठी हुई है दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की अध्यक्ष गई है उनको पता है दिल्ली विश्वविद्यालय में ही अगर हम स्टूडेंट्स को इमोबलाइज कर देंगे और पूरे देश में जो जिस तरह से चलान का एक खौफ चल रहा है ये चलान भाई साहब मैं समझा दू ये कोई देश के लोगों को सड़क दुर्घटनाओं से बचाने की मुहिम नहीं है ये उन पर वार किया जा रहा है इधर एक लाख पचहत्तर हजार करोड़ जो देश खुद आज भूखा मर रहा है वो लोन देता है किसको पुतिन को रूस को भानु प्रताप सिंह जी मैं ये बताना चाहूंगा ये पेमेंट है ये पेमेंट है ईवीएम सेटिंग का रूस का उनके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैडम बैठी हुई है एरियट दे रहा था कल ही रजिस्ट्रार साहब ने बताया कि हमारे पास पैसे नहीं पैसे जा कहा पैसे तो रुक दे ही रहे टैक्स दे रहे पैसा जा कर रहा है ऐसी स्थिति में सर मेरा निवेदन है कि दो चीजें आप जरूर करें पहला जो ये छोटे छोटे मुद्दे हैं एक एक भी हम लोग उस पर जाकर जैसे रेलवे में जो छटनी हो रही है हम रेलवे के मुद्दे को उठाएंगे और साथ में जैसे मैं हर एक ट्वीट हर एक फेसबुक अपना जो पोस्ट होता है उसमें बैन ईवीएम और ईवीएम हटाओ मैं शब्द जोड़ता हूं हैशटैग के साथ ये हमारे जो नौजवान साथी है और कभी किसी ने कहा कि मैं स्टिकर की बात की बहुत अच्छी बात है बैचेस भी बनने चाहिए दो तीन रुपए में बैच बनते हैं बैन ईवीएम हम सब बैच लगा के और बाबा साहब की तस्वीर और संविधान की तस्वीर उसमें डालकर चलेंगे बैन ईवीएम और इस तरह से यह मुहिम आगे बढ़ेगी क्योंकि अगर चुनाव होगा अभी चुनाव हो रहा है और ये सर बहुत ही साजिशन किया जाता है तमिलनाडु में क्यों नहीं हुआ 
पंजाब में क्या आपका कहना है क्यों कांग्रेस आ गई ये सीटों को देखकर बूथ को देखकर कैंडिडेट्स को देखकर अगर धर्मेंद्र यादव सामाजिक न्याय की बात संसद में बार बार कर रहे हैं तो किसी कीमत पर इन्हें जितना नहीं चाहिए ऐसी साजिश होती है और आपको पता है कि धर्मेंद्र यादव के क्षेत्र में जितना पोलिंग हुआ उससे करीब बीस पच्चीस हजार वोट काउंट हुए और सिर्फ आठ हजार से हारे मशीन काउंट कर रही है लोग नहीं कर रहे हैं कि कोई त्रुटि हो जाएगी ये साजिश बहुत बड़ी है देश की जो सत्ता है उसको हाईजेक कर दिया गया है और ऐसे लोगों से हाईजेक किया गया है जो ठग है जो खुद जजों को मारने वाले हैं जो खुद ऐसे है जिन पर इतने खून के छीटे हैं उनके दामन पर तिखोन का बोलेगा उसका कब सर कदम होगा कोई नहीं जानता बावजूद इसके अगर हम प्रताप सिंह जी और हमारे साथी जो यहाँ बैठे हम लोगों ने अगर इस बात को रखी है तो इस बात को देश के प्रत्येक जनता के सामने हमें पहुंचानी होगी कि हम जान को हथेली पर रख कर ये बात कर रहे हैं और आपको भी जान हथेली पर मतलब वो तो समझ रहे हैं सब नेताओं का खेल वो नहीं जीता नेता चुप कोई पार्टी बोल नहीं रही है कौन बोलेगा कल मायावती जी का चार सौ करोड़ ले लिया जाएगा ईडी के आ, जो छापे हैं सो अखिलेश जी के यहाँ पड़ जाएंगे लालू जी जेल में है तो ऐसी स्थिति में सर हम आपके नेतृत्व में विश्वास रखते हुए और ये मानते हुए कि जिस मिशन के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह से आज आपने लोगों को एकत्रित किया है इसी तरह आगे भी आप करें आप लोगों को टारगेट दें हम लोगों को टारगेट दें कौन किस पार्टी को पकड़ेगा कौन किसको मैं कम से रतन लाल जी बैठे हैं वो पांच पार्टियों को कम से कम उस समय मोबिलाइज किए थे झारखंड मुक्ति मोर्चा तेजस्वी यादव अखिलेश जी ये सब हम लोग को टारगेट दें हम लोग कहेंगे कि आप मत कौन दीजिए आपको डर लग रहा है कौन देगी हमारी जो ज्वाइंट संगठन होगी वो देगी और आप एक बार दो महीने की तैयारी के बाद पूरे प्रचार प्रसार के बाद यह कहते हुए कि चलान से लेकर लोगों की फीसें जो हॉस्टल्स में स्कूल्स में कॉलेजेस में पढ़ रही है जो तमाम देश के जो संपत्ति बिक रही है सारा ईवीएम से जुड़ा हुआ है ईवीएम का मसला सिर्फ नेताओं का मसला नहीं है संविधान का मसला अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले